നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡ്രോ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്വിയർ ഓക്കെ സ്വിയറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്വിയറിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ആ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഡ്രോ എ ബേസ് ലൈൻ എന്നിട്ട് അതിലൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ വൺ എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്കിളിൻ്റെ അതായത് സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതായത് നമ്മൾ വ്യൂ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് സർക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമെറ്റിക് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ ഐസോമെറ്റിക് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒ ആർ വൺ എന്ന രീതിയിൽ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം റേഡിയസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ആർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും വെർട്ടിക്കലി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ആണ് സോ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആദ്യം ആദ്യം നമ്മളിത് ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ബേസ് ലൈനിൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഐസോമെറ്റിക് റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആ റേഡിയസ് അപ്പം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ദെൻ ഇനി സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതിൽ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്ഫിയർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്ഫിയർ ആണ് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്ഫിയറിന് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ അതായത് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു അതിലൊരു പോയിൻറ്റ് ആറ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കലി സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് അതായത് റേഡിയസ് എത്രയാണോ ആ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കിട്ടി ദെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആർ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഇൻറ്റു എത്രയാണോ റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് ആ വാല്യൂ വെച്ച് വേണം അത് ആ വാല്യൂ റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ആണ് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ രണ്ടും എത്താറുണ്ട് അതായത് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് റേഡിയസ് വെച്ച് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആറ് വെച്ചിട്ട് റേഡിയസ് വരച്ച് സർക്കിൾ വരച്ചു ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ റേഡിയസ് വെച്ച് സർക്കിൾ വരച്ചു രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എ സ്വിയർ ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എം എം ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ അനദർ സ്വിയർ ഡയമീറ്റർ സെവൻറ്റി എം എം ഡ്രോ ദ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ആൻഡ് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ വരയ്ക്കണം ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷനും വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ
തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാമ്പസിൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാമ്പസിൽ എടുത്തു അതായത് ഫോർട്ടി ടു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതെടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ സർക്കിൾ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എം എം ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലൈനിന് എത്ര മുകളിലായിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി എം എം മുകളിലായിരിക്കും ആ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര മീൻസ് റേഡിയസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം മുകളിൽ ആ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലൈനിന് നയൻറ്റി എം എം മുകളിലാണ് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ലൈനിന് എത്ര മുകളിൽ നയൻറ്റി എം എം മുകളിൽ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടി ഓറ്റ് കിട്ടി ഇനി റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കോമേഴ്സിലെടുത്തു ദെൻ ഈ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അതായത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ റേഡിയസ് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വെച്ചു ദെൻ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു എൻലാസ്റ്റ് റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അത് വെച്ച് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരച്ചു നെക്സ്റ്റ് സ്വിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ബേസ് എന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഉള്ളത് ആ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറ്റോ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻലാസ്റ്റ് റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചു ദിസ് ഇസ് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻവെസിബിളായ പോർഷൻസ് ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇൻവെസിബിൾ ആണ് സോ അത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വിസിബിളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് ഐസോമെറ്റിക് വ്യൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഐസോമെറ്റിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് ഇൻ അതായത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസോമെറ്റിക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ബേസ് ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വിയറിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ക്വ സർക്കിളായിരിക്കും സോ ആദ്യം ബേസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻറ്റർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആറ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐസോമെട്രിക് റേഡിയസ് എടുത്തിട്ട് വേണം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ബേ നമുക്ക് ബേസ് സ്വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എം എം റേഡിയസ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആണ് റേഡിയസ് സോ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് സോ നമ്മൾ കാമ്പസിൽ എത്ര എടുക്കണം മീൻസ് ബേസ് സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണ് ബേ മീൻസ് ബേസ് ലൈൻ എടുത്തു അതിലൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് സെൻ താഴത്തെ സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് താഴത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഇനി റേഡിയസ് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം
ഈ ബേസ് ലൈനിന് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് ആണ് ആക്ച്വൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ് മുകളിൽ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് സോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എം ആക്ച്വൽ ട്വൻറ്റി എം എം എടുക്കുകയാണ് ട്രൂ ട്വൻറ്റി എം എം എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി വിസിബിൾ അല്ലാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോർഷൻസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻവിസിബിളായിട്ട് അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ദൻ ഈ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ആറ് ഇൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ബേ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡും ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നേരെ വേർട്ടിക്കലി താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇത് കാൽ